Naitwa Jumanne Rajabu Musalama, mimi ni mchambuzi mfawidhi wa viwatilifu lakini ni mratibu wa mafunzo yanayoendeshwa na TPRI kuhusu matumizi sahihi na salama ya viwatilifu. Kwa mujibu wa sheria, wakulima wanapaswa kufundishwa jinsi ya kutumia viwatilifu. Kwa mujibu wa sheria, wafanyabiashara wa viwatilifu wanapaswa wafundishwe. Kipengele cha sheria kinatamka kwamba lazima wapate taaluma maalum kabla hawajaanza kufanya biashara zao. Hii ni kwa sababu viwatilifu vinahitaji kutumika kwa usahihi lakini pia ni sumu. Zipipo visipotumika kwa usahihi matokeo yatakuwa e, sio mazuri na watu wataendelea kulalamika viwatilifu vifai au watavitumia e, tofauti. Kwa mfano, wanatumia viwatilifu vya magugu kupulizia mashamba mi, miti ya mikorosho inaungua wanalalamika sasa wanatakiwa wapewe elimu na uwezo huo ili waweze kuwahudumia. Sasa wafanyabiashara hawa wanapewa elimu hii kwa sababu wanafanyika kuwa watu wanaokaa kwenye madawati au kwenye maduka yao na kutoa maelekezo ya matumizi ya namna ya kutumia namna gani ya pime akatumia vifaa gani namna ya kutambua visumbufu huko e, mashambani kwa wakulima e, maafisa ugani kwanza ni miongoni mwa watu ambao wanapaswa wapewe mafunzo haya sheria inawataka pia wafundishwe kwa sababu hii ni taaluma mahususi ni taaluma maalum lakini pamoja na hilo wafa, wa, maafisa ugani si wengi kwenye maeneo ila wafanyabiashara wako wengi kwenye maeneo ndio maana wananchi ya wakulima wana, wanaenda kwa wafanyabiashara hao kwa sababu ndio wako nao na ndio wanaouza tunawafanya kama vale wale watu wanauza farmers au madawa maduka ya, ya binadamu Unaenda pale unamkuta mtu yule anamuelekeza ndicho ambacho tunafanya ili nao hao wakatoe e, uelewa wao juu ya namna ya kutumia viwatilifu na sheria inakataza kata kata mtu asiyekuwa na taaluma kuweza kufanya biashara ya viwatilifu kwa ni wito wetu kwa wafanyabiashara wote wanaofanya biashara ya viwatilifu kufanya kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo haya ili waweze e, kuidhinishwa na kusajiliwa kama wafanyabiashara halali wa viwatilifu Yapo matatizo mengi sana uh, kama binadamu atavitumia vibaya. Yapo matatizo ya muda mrefu, yapo matatizo ya muda mfupi. Mfano wa matatizo ya muda mrefu kuna ugumba. Watu wanaweza kupata ugumba wakashindwa kupata watoto na kuzalisha. Yapo matatizo ya kansa. Kwa tulifu kwa sababu ya nature yake vyenyewe vimetengeneza kuwa watu wanaweza hata kufa. Yapo madhara mengi, madhara ya muda mfupi watu utaona e, wakisha tumia vya tulifu watawashwa ngozi, e, watapiga chafya e, na unaweza kuona watapata mafua kwa sababu ya hivyo tulifu. Kwa hivyo inatakiwa watu waelekezwe namna ya kuvitu tumia kwa usahihi huko akiwa amebaki na kinga zao. Naitwa Ahmad Mnipela ni katibu wa chama cha Mtada. Mtada kirefu chake ni Mtwara Agro Dealers Association. Kwa Kiswahili chake ni chama cha wauzaji na wasambazaji wa pembezi jeo katika mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo mafunzo haya yamefanya kazi nzuri sana ya kujengea uwezo hawa na mafunzo ambao wanahitimu siku hii ya leo na siku tano walizotukaa hapa kwa kweli hawakujutia kwa sababu wampata kitu cha maana sana hii itatofautisha na wafanya walivyokuwa wanafanya kabla hawaja pata haya mafunzo kwa sababu ba, baadhi yao wengine walishaanza biashara ila kinyemelenyemela hawajilikuwa hawajarasmishwa na baadhi yao walikuwa hawajafanya biashara ila wanakusudia kufanya hii biashara tunachotarajia baada ya mafunzo haya kupitia taaluma walioipata hapa wataweza kwanza kujisaidia wao wenyewe katika maeneo yao ya biashara kwa sababu maduka yale yana kuna dawa zimepangwa sasa zile viwatilifu vile ni sumu kwa hiyo kama hajui kwamba viwatilifu ni sumu anaweza akavitumi aka tumia ovyovyo akawa anakula mle ndani anatembea bila viatu mle ndani hajajikinga kwa namna yote ile kwa kuepa kudhurika lakini kwa upande mwingine atakuwa anashindwa kama hajapata mafunzo atashindwa kuwasaidia wakulima kwa kuwapa maelekezo ya namna sahihi ya matumizi ya zile dawa wakati wanapokuwa wanapokuwa e, wakulima wamekuja kupata kupata maelezo kwa hili litawafanya sasa wakulima wetu wapate kitu kizuri sana katika kuinua e, uzalishaji na hivyo kupata tija na hivyo kupata tija kwa kutokana na shughuli za kilimo. Kwa jina naitwa Azam Abdulmani Fome, almaarufu Jirajula, ni mkulima wa korosho ambayo na, natokea katika wilaya ya Masasi. Wakati wa mwanzo mkulima unajua asili yake anafanya tafiti. Anafanya tafiti mwenyewe ili kuona sasa hichi ndichopewa na wataalamu na hichi ndicho kifanya 
kipi kina, kina ubora zaidi lakini baada ya kufanya kupata mafunzo na ule utafiti ambao sisi kama mkulima ambao ulikuwa unaufanya kuna baadhi ya maeneo ilikuwa napatia lakini kuna baadhi ya maeneo ilikuwa nakosea kwa mfano nilikuwa na, nafikiri kiwatilifu kina expire baada ya, ya tarehe walizoziweka kumbe hata hata leo unaweza kupata kiwatilifu kikiweka katika mazingira mabovu kina kinapata kina expire date kwa muda huo kwa maana hii ni elimu ambayo watu wengi huwa tuifahamu mtu mwingine utakuta anachukua kiwatilifu anaenda kuweka eneo la joto sasa ukichukua kiwatilifu ukaenda kuweka kwenye eneo la joto kwa maana kiwatilifu kile tayari kinakuwa kina shida akitafanya kazi vizuri kwa maana tumejua namna ya kuhifadhi kiwatilifu tumejua namna ya matumizi tumejua ni namna gani sasa kabla hujaenda hata kutumia hicho kiwatilifu ujue tatizo la, la shamba lako kwa hiyo tumejifunza vitu vingi sana kutokana na haya mafunzo jina naitwa Thabit Salehen Nileka mimi ni mfanya biashara nafanya biashara katika wilaya na nyumbu katika kijiji cha Michiga. Kwa hiyo mafunzo haya niliyoyapata hapa nimefarijika sana ni mafunzo ambayo nilikuwa vitu vingi kwa kweli siwezi kuvifahamu lakini kwa kupata mafunzo haya nimeweza kutambua nini maana ya viwatilifu, nini changamoto zake kwa hiyo nimevifahamu na ninaweza kuwahudumia wenzangu kama inavyotatikana baada ya kupata hii elimu na ni kitu ambacho nimekifurahia sana kwa sababu nilikuwa sina ufahamu kwa kweli japo nilikuwa nafanya hii biashara lakini nilikuwa sifahamu changamoto zake athari zake yani mambo mengi nilikuwa sijafahamu lakini pia hata upande wa wakulima nitaweza kuwasaidia vizuri baada ya kuwa nimpata hii elimu kwa jina naitwa Abdul Karim Musa Lukope natoka Nyala ni mfanyabiashara wa viatirifu na dukani duka liko Nyala mjini duka liko Nyala mjini nitaenda kuwafundisha wafanyabiashara wakulima utu, utumiaji sahihi wa viatirifu na wakati sahihi kwa sababu nimepata elimu na nitawafundisha na nitafanya kazi hii ya kuwa kuelimisha nini naweze kufanya na wakati gani wakuweza kutumia na kuweza kunyunyia vile viatirifu vilivyo kwa sahihi na wakati sahihi na nini naweza kufanya wakuweza kutambua kiatirifu chepi sahihi kiatirifu chepi sio kwa sahihi kwa msingi uloko wa sawa sawa kwa hiyo elimu lolopata hapa. Kuna wafanyabiashara wengine wa viatilifu hawana elimu ya juu ya kusaidia wakulima kutumia viatilifu sahihi. Nini kauli yako kwa wafanyabiashara ambao wanauza viatilifu? Kauli yangu ni hivi, hao wafanyabiashara wanaefanya biashara basi na kuwa na elimu maalumu wanafanya kosa kubwa sana na wanachangia uchumi wa taifa kushuka kwa sababu leo nimejifunza umuhimu wa kutumia viatilifu salama na viatilifu viatilifu vizuri kwa na yeye kuleta 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 tija kwa uchumi wetu wa Tanzania kwa ujumla. Kwa majina yangu naitwa Yosefu Cleophas Mkumbila. Wengi wanapenda kunita kwa jina la Okocha. Pia ni katibu wa wanafunzi wenzangu kwa wakati huu ambao tulikuwa darasani na maya masomo. Kabla sijaanza haya masomo, kabla sijasoma haya masomo, nilikuwa sivijui vitu vingi sana. Utafuata wa viatilifu na viwagugu na viwakuvu lakini sasa ninafahamu kila ki, kila kiwatilifu kina namna gani kwa mfano nimejifunza somo moja la swala uchanganyaji uchanganyaji wa viwatilifu kwa wakati mmoja kwa mfano unaweza kuchanganya duduelu snowville na booster ukivichanganya hivi vyote kwa wakati mmoja haviwezi kufanya kazi na hatimaye hata mkulima unaweza ukapata hasara kwa sababu unaweza kutumia duduelu nyingi kama sumu unaweza kutumia mupa velu nyingi kama kuvu ambayo ni, 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 ni kwa ajili ya ukungu unaweza kutumia busta nyingi kama mbolea ukapata hasara mkulima kila kiwatilifu kitumike kwa wakati wake lakini pia nimejifunza kuhusiana na swala la upuliziaji wa salfa salfa ya unga ni vizuri kupuliza wakati mikorosho ikiwa inachipuza kwa mfano mikorosho ikishaanza kuwa na maua Ukipuliza kwa kutumia salfa ya unga ile mikorosho maua ya mikorosho ya kichanua ile salfa ina joto kwanza. Kwa hiyo ukishapuliza wakati muda huo maua mechanua unaweza kusababisha maua kujifunga au kutokuzaa mikorosho vizuri. Tunashauriwa tutumie salfa ya unga wakati mikorosho inapochipuza. Inapotoa maua mikorosho tutumie salfa ya maji kama vile snowville Mupa vio, exa vio, na viwatilifu vingine, even viwakuvu, viwakuvu.
Lakini kabla hujatumia hivyo viwakuvu na kabla kama bado hujatumia hiyo sulfa ya unga, tumia viwadudu ambazo ni sumu kama vile dudu ba, dudu olu, snow crony, super crony na vitu vingine. Katika mikoa ya kusini serikali ina mkakati wa kuinua kilimo cha korosho kwa kongo cha juu. Lakini katika e, taarifa zilizopo na uchunguzi uliofanyika ilionekana kwamba uzalishaji wa korosho umeshuka kutokana na matumizi moja sababu kubwa ilikuwa ni matumizi ya sio sahihi ya viwa tilifu. Matumizi sahihi ya sio ya, ya sio sahihi ya pembejeo zingine katika mazao. Na kwa, kwa sababu hiyo TPRI ikaweka ikaweka nguvu na msukumo mkubwa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya viwatilifu katika maeneo yote yanayozalisha zao la korosho ili kuchangia azma ya serikali ya kuinua tija ili ambayo imekusudiwa itakumbukwa kwamba katika msimu uliopita serikali ilikusudia kuzalisha korosho zaidi ya tani 300 lakini ilipata tani 224 tu na mwaka huu serikali ilikuwa imekusudia kwamba tufike angalau tani zinazozidi mia tatu lakini kwa mwelekeo uliopo pamoja na mabaliko yale ya hewa lakini kichangia zaidi na taaluma isiyo kwa sahihi ya matumizi ya viwatilifu imeonekana kwamba hatutaweza kufika sasa kwa sababu hiyo taasisi ya TPRI ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo inayotekeleza malengo ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba watu wanafundishwa wanahamasishwa na upatikanaji wa viwatilifu vilivyo sahihi unakuwepo katika maeneo haya ili kuchangia azma hiyo ya serikali. Ndugu mgeni rasmi, ninapenda kukujulisha ya kwamba katika kutekeleza hilo, kipi ambayo ambani mdhibiti mkuu wa viwatilifu katika nchi hii. Tunafanya kazi ya uwezeshaji wa wadau wale ambao tunahitaji wa kuatua uduma. Kwa sababu wadau ya wao, ndio wanao fikisho uduma kwa wakulima. Kwa hiyo tunafanya kazi ya uwezeshaji, facilitating role na kujenga timu ambayo itakuwa inafikisha viwatilifu pale ambao vinatakiwa kufika. Mtada pamoja na dhama vingine vinavyofanana na hivi vimefanyika mkono wa wa wa, wa, wa sekta binafsi ambao umeweza kuwa kusishi na wamehusika katika kutekeleza lile ambalo serikali inataka kulitekeleza. Kwa hiyo hawa tunashirikiana tuna nao wanakuwa ni kiungo kati yao na ma, na, na maafisa kilimo na wakulima kati ya mkulima na maafisa kilimo sasa hivi hawa imekuwa rahisi kwa maafisa kilimo kufanya kazi nao kwa sababu hawa baada ya kupata taaluma watasajiliwa na taasisi ya TPRI hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya biashara bila kusajiliwa na wakisajiliwa ni rahisi kwa wizara kuendelea kufanya kazi nao na kwa hivyo inarahisisha kazi ya maafisa kilimo na maafisa ugani kushirikiana nao kuafikia wakulima na kwa hivyo wanakuwa ni wadhibiti wenza kwa katika jamii. Pamoja na hayo, ndugu mgeni rasmi na katika kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo kama ambavyo nimeeleza wali mfumo ambao sasa hivi serikali imeuhimiza na ambao umehimizwa sana na mheshimiwa rais wetu e, mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ni mfumo wa taasisi zote za serikali za udhibiti kutoa huduma ya kuwajengea uwezo wale wanaopaswa kusimamia na kutekeleza malengo yale ya serikali yanayotakiwa. Na kwa muktadha huo TPRI imesimama kama mwezeshaji, mwelimishaji, mtia moyo na, na, na kuhakikisha kwamba badala ya kuwafukuza wadau hawa kwa kusimama na sheria ngumu tunawezesha na kuwajengea ufahamu wa utekelezaji wa sheria hizo. Kwa hiyo katika mafunzo haya pamoja na masomo mengi ambayo tumafundisha lakini ishu ya swala la kuzingatia sheria limepewa pia nafasi kubwa. Swala la kuzingatia kanuni za matumizi ya viwatilifu limepewa nafasi kubwa. Na kwa hiyo tunaamini ya kwamba kuanzia mwaka huu katika mkoa wa Mtwara na maeneo mengine ambayo tumetoa mafunzo kama haya, tumetoa mafunzo haya Lindi, tumetoa mafunzo haya maeneo mbalimbali katika kanda ya Ziwa, tumetoa mafunzo haya katika kanda ya Kati, tumetoa mafunzo haya katika kanda ya Kaskazini na maeneo mengi ambayo tumekuwa tukifundisha Tunaamini ya kwamba mfumo wa usimamizi na udhibiti wa viwatilifu unaenda kuwa bora. Ndugu mgeni rasmi, nipende kutoa ushuhuda na kusema ya kwamba katika mkoa wa Lindi na mkoa wa Mtwara ambapo pamekuepo na vyama hivi viwili cha Lindi kinaitwa Liada na hiki cha hapa cha Mtara. Matukio ya, ya, ya matumizi 
na makosa yanayofanya na watu wanaotumia viatilifu holela na viatilifu visivyofaa makosa ya matumizi ya viatilifu yameendelea kupungua na yamepungua kwa kiwango kikubwa na yamepungua kwa sababu hawa watu wa chama hiki pamoja na mikoa mingine kwenye chama hiki wao wenyewe wanalindana na wanalinda watu wanaoingia kwenye eneo lao kutaka kufanya biashara ya viatilifu na kuhakikisha ya kwamba watu hao wamepata mafunzo na wamesajiliwa na taasisi yetu ya TPRI na kila mwaka tunaendelea kutoa mafunzo na kuwajengea uwezo mheshimiwa mgeni rasmi nipende kukueleza tu kwamba tumekuwa na wao washiriki 80 hapa na wamejifunza mambo mengi na mengine wamekiri tu ni kwamba hatuna muda wa kukupa waweze kutoa ushuhuda wamekiri mambo mengi hawa kwa wanayafahamu waliona ya kawaida lakini kuanzia sasa hivi naomba nikuhakikishie ni ya kwamba tunakukabili watu themanini ambao wamefundishwa na watafanya vizuri <tos> tunatarajia kwamba eh, kama hali ya hewa na mabadiliko ya, 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 ya hali ya hewa mabadiliko ya tabia za nchi hayataleta athari kubwa katika mwaka huu katika msimu nao kuja wa 2021 Tunaamini ya kwamba tutakuwa na uzalishaji mkubwa wa korosho katika maeneo haya. Na tutachangia azma ya serikali ya kupata fedha za kigeni. Ndugu mgeni rasmi. Pamoja na hayo, nipende kujulisha ya kwamba eh taasisi ya TPRI pamoja na Wizara ya Kilimo eh zilikuwa zinaongozwa na sheria, sheria iliyokuwa inaundwa TPRI na ilikuwaepo sheria nyingine ilikuwa inaitwa sheria ya Uh, afya mimea ambayo ilikuwa inasimamiwa na Wizara ya Kilimo kitengo cha afya mimea sheria hizi mbili sasa hivi zimeunganishwa na patokepo na sheria mpya hizi sheria mbili zitaondoka wadau hawa wamejengewa fahamu wa utekelezaji wa sheria ile kwa sababu sheria ile ina malengo makubwa mengi ya serikali kwanza ni sheria ambayo imelenga kuongeza wigo wa uuzaji wa mazao ya nchi yetu ya Tanzania katika soko la dunia na kuinua kipato cha nchi hii kupitia kilimo. Jambo la pili, sheria ile imekusudia kuongeza ubora wa mazao ya chakula na ya biashara yanayozaliwa yanayozalishwa hapa nchini na yanayotumika hapa nchini, ubora wake na usalama wake na hivyo kupitia sheria hii pia na kupitia mafunzo haya tunaamini ya kwamba hata sekta ya utalii ambayo imekuwa ikinunua mazao yanayotumika kwenye hoteli zao za kitalii kutoka nje ya nchi sasa wataanza kuamini mazao na na, 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 na mazao yanayozalishwa hapa chini na kwa hiyo itainua uchumi wetu wa hapa hapa ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni nitoe taarifa nyingine ya kwamba katika mfumo ambao sasa hivi TPRI imeanza kutekeleza. Mfumo huo pamoja na sheria mpya inayokuja, ni sheria itakayochangia sana kuinua maduri ya serikali. Kwa hiyo mapato ya serikali yataongezeka kwa kiwango kikubwa. Tunaamini kwa zaidi ya asilimia zaidi ya asilimia hamsini yanaweza kaongezeka na yataongezeka kwa sababu pia upo mfumo wa kielektroniki ambao ndo tunatumia sasa hivi kuwasajili wahusika wote na wadau wa aina zote wakiwepo wa kulima wakiwepo wafanya biashara wakiwepo waingizaji wakiwepo watengenezaji wa viatilifu wote wanasajiliwa katika mfumo wa kielektroniki ambao ni mfumo uliowasisiwa ndani ya wizara ya kilimo na unatumika na taasisi zote na mamlaka zote na bodi zote za mazao ya wizara ya kilimo. Kwa mfumo huu TPRI hadi sasa ndio imekuwa iko mbele na naweza nikajivunia kwamba si TPRI kwa sasa ndio inaongoza kwa matumizi ya mfumo huu na tumeshawasajili karibu wadau wote ambao tunahusika nao katika kilimo. Tumebakiza asilimia kidogo tutaweza kuwakamilisha. Na nipende kutoa taarifa kwamba hata hao waliokuwa hapa baada ya mafunzo wako watu ambao tayari wameshasajiliwa na wameshaingia kwenye mfumo. Na mfumo huo kwa kuwa unasimamia una, una pia mapato ya serikali. Watu hao wanalipa katika mfumo ule na fedha yote inaenda katika katika mfuko mkuu wa serikali. Na kwa hiyo tunaamini ya kwamba kwa kupitia taratibu huu na kazi ambayo sasa hivi taasisi inafanya, serikali inaenda kufurahia mapato ambayo yatakuwa yanapatikana kutokana na biashara ya viatilifu. Natakiwa kuangalia maeneo yale muhimu zaidi ya kuyasimamia ni haya ambayo miyataja Unapozungumza afya ni jambo la msingi kwa kila mtu. Soko la kufikisha taifa letu katika uchumi wakati kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli anavyosema tunapofika 
tumefikia uchumi huo na mpaka sasa kwa hali ambayo rais wetu pamoja na watendaji wetu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameonyesha dhamira ya kweli na lengo letu kufika hapo lakini pia TPR kwa kazi hii mnaifanya maana lengo kubwa ni kufikia huko tunakotaka kwenda na hii maana yake mnaweka watu wetu waliofundishwa leo katikati kabla ya kwenda kwa wadau wenyewe kwamba tunasimamiaje kuhakikisha tunakwenda huko kwenye Tanzania ambayo tunaifikiria sasa na kwa mwendo tunaokwenda maana yake ndiko tunakoelekea naamini ni eneo sahihi kwa sasa kufanya hivi lakini ni waombe TPR mtada na vyama vingine kuongeza kasi ya ufundishaji haya kwa sababu kwa sasa Tanzania ina mazao mkakati katika kila mkoa ya kuhakikisha wanaongeza uzalishaji ili kuhakikisha mazao ya kibiashara yanaongezeka lakini pia mazao ya chakula na mazao mengine sasa mazao kwa sasa kila sehemu kwa sababu ya ardhi yetu ilivyo mengi yanatumia hivi viwatulifu hivyo ni kuongeza kasi ya ufundishaji ili wale watumiaji wawe wanajua wanachokwenda kutumia ni kipi sahihi na kipi kisicho sahihi ndugu wa shiriki wa mafunzo tunaishukuru sana taasisi yetu ya TPRI kwa kutoa mafunzo haya ya taaluma maalumu ya viwatulifu kwa kwa wafanyabiashara wa viwatulifu ili waweze kulasimishwa na kuwa wafanyabiashara wa viwatulifu kwa mujibu wa sheria zinahusika na udhibiti wa visumbufu ya mimea nimeelezwa pia kuwa katika mafunzo haya washiriki wote wamepata fursa ya kufahamu juu ya mfumo mfumo mpya na wa usajili wa wafanyabiashara kwa njia ya mitandao utotekelezwa na mamlaka taasisi na bodi za mazao zilizo nchini zilizo chini ya wizara ya kilimo mfumo huu unaitwa agriculture trading management information system au kwa kifupi ATMIS unarahisisha ulipaji na upatikanaji wa vibali vya pasipo kulazimika kusafiri hili ni jambo zuri kwa kuwa linapunguza gharama na usumbufu wa wadau katika kufuatilia vibali vyao kwa kusafiri safari ndefu nimeambiwa pia kuwa usajili umeanza na ninaeleza kuwa kila mfanyabiashara wa vivutilifu hakikisha amesajiliwa kupitia mfumo huu ni waombe mtada hapa tunasisitiza ili usajili lakini mmesema huko kuna maafisa kilimo kwenye kata iwe kwenye wilaya hapa ndipo kwa kusimamia kama mtu ajapitia elimu hii na hana usajili muhakikishe nyinyi mnakuwa watu wa kwanza kulipoti ili wewe mtu asiendelee kufanya hiyo biashara kwa sababu anakuwa anafanya kinyume na taratibu ambazo zimewekwa sasa na mmeomba hapa katika hotuba yenu serikali tushirikiane na nyinyi tunaposema TPR hai tunaposema mtada na nyinyi wenyewe maana yake ndio serikali nyinyi mkianza kutoa information na sisi tutakuwa tunajua kwamba nini cha kufanya kwa wakati huo hivyo sote tunaipa tuna imani kwamba tuna uwezo kushirikiana na kusimamia haya yasijitokeze tena huko mbele ambayo yanayokwenda kinyume na taratibu au sheria ambazo zimewekwa Rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejaribu sana kuhakikisha kusimamia sheria, taratibu na ndio maana mpaka sasa Tanzania kwa miaka mitano kuna mabadiliko mengi makubwa. Nyinyi mmeona hata utendaji wa ofisi yetu umebadilika, nizamu za watumishi wetu zimebadilika ni kwa sababu ya kusimamia taratibu. Na sisi kama tutasimamiana maana yake kila mtu kwa ambaye atakuwa hajajifunza haya masomo, hao hajajifunza hizi sheria, maana yake atakuwa na hofu ya kufanya hizi shughuli. Kwa sababu tutakuwa tunasimamiana na kuelezana ukweli. Lakini tukifichiana siri hapa ni kazi ngumu. Nasema hivyo kwa sababu gani TPR na hapa mtada wanajua. Mkoa wa Mtwara na ufahamu na mkoa wa Lindi. Tuna tabia sana ya kulindana. Mi muongo kweli. Kweli. Najua hivyo kwa sababu nimekaa sana kwenye vyama vya msingi na vijua. Mtu hata achukue pesa sehemu hawezi kusema ameichukua. Pesa ya mkulima wanajua iko sehemu fulani hawezi kusema. Anajua kabisa fulani anafanya biashara fulani haramu hawezi kusema ni wajasiri kweli kweli yani mpaka ukuta amesema ameamua wewe kutoka moyoni mwake kwa ni waombe kama kweli tuko tayari kudhibiti hivyo vitu ambavyo vinakwenda kiolela sisi wote tuwekubali kuwa wazi kushirikishana kuambiana ukweli kwamba wewe unachokifanya sio sawa sawa hebu tushirikishane kwenye haya maamini kabisa tunaweza tukapiga hatua kubwa zaidi kwa muda mfupi ndugu wa shiriki wa mafunzo kwa wetu una matumizi makubwa ya viwatulifu kutokana na uwepo wa uzalishaji wa mazao ya aina mbalimbali hususan korosho ufuta na hata mugamboge tumeona kuwa tumekuwa tukitumia viwatulifu tofauti na viwango vilivyopendekezwa tukidhani tunatibu tatizo kumbe badala yake tunaatarisha afya zetu na kuongeza gharama za uzalishaji na kupunguza faida itokanayo na mazao hayo napenda kutoa rai kwenu wote kuzingatia maelekezo mliopewa kutokana na mafunzo haya 
ili kuongeza tija katika uzalishaji wetu. Nimefurahi kwa sababu mafunzo yanaonyesha amekuwa na tija kubwa. Na kwa kiwango kikubwa mimi niseme watu wa TPR ukiangalia waliopata mafunzo ni watu ambao mimi nalingana nao kwa umri wengi wao. Maana sote ni vijana. Kama wazee wako kwa asilimia nafikiri moja au mbili walioko hapa. Kwa hiyo maana yake sisi nafasi kubwa ya kwenda kutoa elimu na kufanya kazi hii kwa muda mrefu kuliko hao ambao sasa ukiwaangalia kwa asilimia moja ambao ni wazee. Na ndio maana nasema kwa umri huu mwingi huko ndani tunalingana tuna uwezo kufanya kazi na kulingana na awamu ya serikali hii awamu ya tano kwa speed kwa kufikiri haraka kufanya maamuzi ya haraka ndugu wa shiriki wa mafunzo ni jambo la kufarijika kuwa wapo maafisa wa kilimo wanao shiriki mafunzo haya kwa siku tano bila kukosa kufahamu kuwa mmepewa dhamana kubwa sana na serikali kwa kuamini kwamba mnaweza kuendana na kasi ya utekelezaji ya awamu ya tano nimefarijika sana pia kuona kundi kubwa la wafanyabiashara wa shiriki mafunzo haya na hasa kwa kuwa mtakuwa wanachama wa mtada ambapo mtakuwa wabia wenza wa serikali katika udhibiti wa pemejeo hii muhimu tunategemea kuona kupitia mtandao wenu changamoto za viwatulifu zisivyo na ubora na hau ama visivyosajiliwa nchini zitakwisha kabisa kutoka katika mikoa yetu na wapongeza sana viongozi na wanachama kwa kuendelea kuimarisha umoja wetu katika kutekeleza malengo ya kikatiba katiba hapa amezungumzia swala maafisa kilimo nimeona mzee wangu yuko kule nyuma kutoka Tandaimba lakini naamini wako wengine kule kwenye kata serikali imepeleka maafisa kilimo wakata afsa ugani wakata wapo ambao wakikaa kwenye kata yanaweza kaa hata mwaka mzima hajawahi kuzunguka hii nasikitisha sana afu nakuta galipo mshahara wa serikali unajaribu sana kuwaeleza haya unalipwa mshahara lakini hujatai kuchoa ushauri hata siku moja huna hata nusu weka ya shamba darasa wala kumwambia nani atumie dawa gani hujawahi kufanya hiyo nasikitisha lakini mimi niseme tena tulikuwa tunajaribu kukaa katika kikao kimoja na kuambizana kwamba sasa maafisa kilimo wengi wamepewa pikipiki wako maafisa elimu wamepewa pikipiki wako maafisa tarafu wamepewa pikipiki kwa kila mmoja kwa nafasi yake tulikuwa tunajaribu kuwahimiza wahakikisha unatembea kwenye kata na kutoa elimu ya kile ambacho wanacho lakini kusimamia yale mambo ya msingi ambayo wanaagizwa kwenda kuyasimamia na wapasi kulalamika kwa sababu wanalipwa mshahara lakini pia wanavyo vitendea kazi kwa hiyo ni waombe wananchi kiona maafisa kilimo wanakwenda kinyume na taratibu nenda kwenye eneo husika tuone alipo ni taarifa toa ripoti kiweza andika barua kwa mkuu wa wilaya tunaye bwana kilimo au tunaye afisa elimo au tunaye nani lakini atuone akiwa kijibika kwenye eneo lake hii itamfanya na yeye asituke atekeleze majibu yake ndugu wa shiriki wa mafunzo nimejulishwa kuwa jumla ya washiriki 80 nimeshiriki mafunzo haya mmejifunza mengi kuhusu sheria ya TPRI na matakwa yake pamoja na wajibu wenu Mmejifunza pia kuwa ipo sheria mpya ya usimamizi wa afya ya mimea na viwatulifu iliyopitishwa na bunge na kwamba ina vigezo vipya vya udhibiti wa viwatulifu wa na biashara husika. Naamini mtatoa mchango mkubwa kuhakikisha ubora wa viwatulifu katika maeneo yenu. Viongozi katika mkoa Mtwara na wilaya ya Masasi tunaahidi kusimamia kwa ukaribu na kuhakikisha kuwa malengo ya serikali pamoja na yale ya kisheria yanatekelezwa na hii sio masasi peke yake mikoa yote ilio shiriki mnapaswa kutimiza wajibu huo ni wazi kuwa ziko changamoto kadhaa katika utekelezaji wa sheria hizi ikiwemo rasilimali fedha miundo mbinu duni rasilimali watu na kadhalika hata hivyo kushirikiana kwa karibu na kuwa wabunifu katika kazi zetu tutafanikiwa kutekeleza kwa vitendo dhana ya serikali kuelekea kwenye uchumi wa viwanda nimeizungumza hapo mwanzo hapa ni kuhakikisha tunatekeleza kwa vitendo lakini kwa kuwajibika kila mtu katika eneo lake tutaifikia serikali ya uchumi wakati wa viwanda kama rais wa jamhuri ya muungano hivyo wanavyohakikisha akipigania taifa letu la Tanzania na bahati nzuri yuzi wametajwa kati ya marais kumi Afrika ambao wamefanya mapinduzi makubwa ya kiuchumi kisekta kielimu kila kitu kaingia huko lakini ni marais kumi ambao wanakwenda na mitazamo mikubwa ya mapinduzi katika taifa la Watanzania. Sasa hivi lazima na sisi tuingie kwenye akilio. Tatizo kubwa liko kwamba 
mmoja anaweza kawa yuko hivyo lakini mwingine anafikiri tofauti sasa lazima tukubali wote kuhakikisha tunapigana kwa tunakwenda kwenye mchunuo ambao tunahitaji kwa Tanzania ndugu wa shiriki kwa mafunzo kwa niaba ya sekretariat ya mkoa wa Mtwara na wilaya ya Masasi niwashukuru tena TPRI kwa ukarimu wenu tada kwa kuandaa mafunzo haya pamoja na washiriki kwa utulivu na amani mlioonyesha katika kipindi chote cha mafunzo na wa, na wasa na wahasa kuendelea kuwa mabarozi wazuri kwa kutekeleza kwa vitendo mafunzo yanayojifunza mtakapofika kwenye vituo vyenu vya kazi ni washtakie kila kila laheri na safari njema wakati mnarudi majumbani kwenu na kwenda kutimiza haya ambayo mmefundishwa baada ya kusema haya mimi ni waombe wote ambao mkuu mwashiriki pale ambapo na Yesu umejisahau au umesahau ulichofundishwa naamini mna namba za simu huko ndani mnaweza kushirikishana mnaweza kuwasiliana na kukumbushana kile mchefundishwa natamani kuwa kuona kwamba wote mnakuwa wafanyabiashara kwa viwatilifu na maafisa kilimo kutoka mikoa ya Mtwara na Lindi na Dar es Salaam mlikuwa huko ndani hivi muendelee kuwakumbusha watu wenu ambao wanafanya biashara hii kama wafanyabiashara hili litasaidia kuwafanya kuzuia zile pembejeo ambazo haziko rasmi hawa hazijasajiliwa hii ikasaidia sana kwa taifa letu la Tanzania kwenye uzalishaji mkubwa. 